यार बंधु ये क्या भयंकर अलार्म लगा के रखा बंद करो ना इसे अरे मेरे फोन का अलार्म नहीं है राज मैंने अलार्म लगाया ही नहीं आवाज बाहर से आ रही है हम्म लेकिन इतनी जोर का सायर शायद फायर ब्रिगेड की एम्बुलेंस आई होगी तो हाँ दोनों अलग चीज होती है बावरी हाँ लेकिन लाइट और सायरन तो दोनों में एक जैसा ही होता है ना चल बाहर चल देखते क्या होगा चलिए चलिए ओह माय गॉड ये तो फायर अलार्म की आवाज है लगता है सोसाइटी में कहीं आग लगी है ओह माय गॉड यम तुम किट्टू को लेके जल्दी से सीढ़ियों से नीचे जाओ मैं बाकी लोगों को वीडियो कॉल करके अलर्ट करता हूँ जाओ जल्दी जाओ ओह माय गॉड फोन कहाँ है फोन मेरे प्यारे सोमी डॉक्टर नाइक सोसाइटी के रहवास क्यों ये जो आवाज है ये फायर अलार्म की आवाज है इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जल्दी से जल्दी नीचे आइए और हाँ सबसे पहले बुजुर्गों और बच्चों को आने दीजिए उसके बाद आप आइए और एक बात आप लोग लिफ्ट का इस्तेमाल मत कीजिए जल्दी कीजिए मम्मी मम्मी श्रीनिवास आप लोग जल्दी करो नीचे जल्दी आओ नीचे तो विद्या इनको लेके जाओ मैं ऐसे और कुछ जरूरी सामान लेके आता हूँ मंगेश के साथ सखी अचल वो जल्दी चलो बेटा अरे तुम भी चलो राज चलो भाइयों बहनों और परम पूज्य बनना भाभी शमा ये कोई फायर अलार्म की आवाज नहीं थी दरअसल किसी गाड़ी में गमला गिर गया है ये वहाँ की आवाज थी बाकी की बात मैं आपको बाद में बताऊंगा बाय क्या रे अक्कल वक्कल है कि नहीं तेरे में बट फायर अलार्म और गाड़ी के अलार्म में फर्क नहीं पता चलता हेलो पेंटर मुंगो मर तुम मुझ पे क्या चला रहा है अरे इन दोनों अलार्म की आवाज एक जैसी है तो मैं क्या करूँ सबसे पहले फायर अलार्म की आवाज चेंज करानी पड़ेगी आवाज नहीं हमें तो सेक्रेटरी चेंज करना पड़ेगा व्हाट नहीं बराबर बोल रहे एक कीज झालर की गाड़ी पे गमला गिरा है वो तो पता नहीं तेरे को सेक्रेटरी आया बड़ा लेकिन ये गाड़ी है किसकी ये गाड़ी ओपन में खड़ी है किसकी है सीन रेंट वाली की होगी जिसकी भी है मैं उसे छोडूंगा नहीं अरे पूरी बात में तिवारी कहां है तिवारी इतना बड़ा कांड हो गया गमला ऊपर से गाड़ी के ऊपर गिर गया और तिवारी गायब तिवारी जो भी है रुको भाई हर्षद भाई गाड़ी का बहुत नुकसान हुआ होगा। अरे वरुण ने एक किसने पार्क की है इधर गाड़ी? ये देखो, वो तिवारी आएगा ना तो उसको पूछना। कमिटी को पूछे बगैर किस जालर ने इधर ओपन पार्किंग में गाड़ी पार्क की है? तिवारी। हाँ सब आया, आया। जी सब। वो तेरी? वो तेरी? ये गाड़ी तेरी है? नहीं सब मेरी नहीं My God! What the hell is this car? Huh? It's like my car. It's like my car. It's same to same. The car is like my car. But who is it? The car is like my car. Oh, my God. It's like my car. Huh? 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 ओ तोकु भाई ओ वालिया मैं 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 मेरे गाड़ी का नुकसान कर दिया मैं किसने फेंका मेरी गाड़ी पर कमला किसने फेंका किसने फेंका मेरी तूने फेंका ना तूने फेंका सच पता तू किसने नुकसान किया मेरी गाड़ी का ओए हर्षद इंश्योरेंस है ना गाड़ी का तो जाके क्लेम कर ले क्यों इतना पैनिक कर रहा है तू ए वालिए इंश्योरेंस है इसका मतलब ये नहीं कोई भी आके मेरी गाड़ी पे गमला फेंक के जाएगा चल ए दकु दकु पता लगा किसने मेरी गाड़ी पे गमला फेंका सच्ची बोलता हूं मैं 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 पुलिस बुलाऊंगा मैं पुलिस बुलाऊंगा बता रहा हूँ ओए हर्षद पुलिस बुलाने से पहले एक बात बताओ मेरे को तेरे पास अपना गाड़ी का पार्किंग है ना तो ये ओपन में गाड़ी क्यों खड़ा किया है तूने पंडर ये वालिया की बात सही तो है तो वो ही तो मारे को समझ में नहीं आ रहा है कि गाड़ी किससे लगाई इधर और साहब साहब की पार्किंग में कुतिया ने बच्चों को जन्म दिया है तो ज्योति भाभी ने कहा कि उनको मत हटाना गाड़ी को कहीं और पार्क कर देना चाहिल ज्योति कहीं की उसके जीव दया के चक्कर में मेरी गाड़ी का नुकसान कर दिया उसने किसने फेंका सच सच बताओ किसने फेंका मैं मैं पुलिस को फोन करता हूँ एक मिनट एक बंटर की गाड़ी पे गमला दो ही सूरत में गिर सकता है। 
या तो किसी ने गमला ग्रिल के बाहर रखा हो या तो या तो किसी ने जान बूझ के पंटर की गाड़ी पे गमला फेंका हो अरे निखिल कोई जान बूझ के मेरी गाड़ी पे गमला क्यों फेंकेगा ए, कौन है कौन है वो और किसकी गलती से हुआ ये सब हम क्लाइंट को क्या जवाब देंगे उन्होंने अपनी पोती के लिए एनीवेयर की मशहूर आइसक्रीम से आइसक्रीम कुरियर करवाई थी मिस्टर बगले ये देखिए देखिए जरा ये समझ में नहीं आ रहा ये गड़बड़ हुई कैसे आइसक्रीम के कुरियर पर फ्रेजाइल का स्टिकर है और इसमें बेल्जियम क्रॉकरी है इसमें डीप फ्रीजर का स्टिकर है आई नो क्या आई नो आई मीन सर वो कंफ्यूजन हो गया गल, गलत स्टिकर लग गए और जिस बॉक्स में आइसक्रीम थी वो बाहर रखने की वजह से पिघल गई और जिस बॉक्स में क्रॉकरी थी वो डीप फ्रीजर में रखने की वजह से टूट गई सर अरे वो तो पता चल रहा है सामने सर सॉरी ये स्टिकर लगाने की जिम्मेदारी मेरी तो ये अपनी गलती में मान लेते हो सर क्या रहा मैम मैम ये किसी की भूल नहीं है जानबूझ के किया हुआ एक कांड है जानबूझकर एक मिनट कैसा कांड और मारफतिया जी और चंदू ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते था सारी आई नो तो मैंने कब कहा इन दोनों ने कांड किया है अरे तो ये करके क्या बोल रहे हो मतलब बाबूलाल ने ये कांड किया है क्या बाबूलाल वो बेवड़ा डिलीवरी बॉय हाँ हाँ वही जिसके साथ तूने झगड़ा किया था सर चंदू का बाबूलाल के साथ झगड़ा हुआ था और किसी वजह से चंदू ने गाली गलौज की थी और बाबूलाल ने चंदू से बदला लेने के लिए ये कांड किया है अब वो तो छुट्टी लेके चला गया कल से वो गायब है लेकिन जाते जाते स्टिकर को इधर का उधर कर गया चंदू तुम ऐसे किसी के साथ गाली गलौज कैसे कर सकते हो लेकिन मैम वो बाबूलाल अपने कंपनी का नाम खराब कर रहा था दारू पी के डिलीवरी करने गया था मुझे क्लाइंट की कम्प्लेट आई इसलिए मैंने उसके साथ जाड़ा किया वो जो कुछ भी हो लेकिन तुम्हें मिस्टर बागली को बताना चाहिए था ना मैम आप टेंशन मत लीजिए सही कारण का पता तो चल गया है ना मैं दोनों क्लाइंट से बात करता हूँ और उन्हें कॉम्पेंसेशन देता हूँ यू बेटर डू इट इमीजिएटली एंड गिव समेंस टू चंदू मैम सॉरी सॉरी मैम लेकिन सर मैंने उसे पहले पांच छह बार समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं सुधरा तो मैं तो तुम गाली गलोच करोगे हाँ झगड़ने लगोगे मुझसे कहते हैं ना मैं देख लेता तो अच्छा हुआ आसानी की जासूसी की वजह से वो सही कल्पित पकड़ा गया वरना नौकरी से हाथ धो बैठते कितनी बार समझाया है इसे के दिमाग को आइस फैक्ट्री और जुबान को शुगर फैक्ट्री बना के रखो मेरी तरह लेकिन नहीं गुस्सा आया नहीं के गाली गलोच किया नहीं तो दासा ने। एक मिनट सही कह रहा दासा ने। और प्लीज बात को समझो चंदू प्रॉब्लम तुम्हारी एफिशिएंसी की नहीं है तुम्हारे अप्रोच की है बड़े बुजुर्ग कहकर गए कि जबान हमेशा मीठी रखो सोच समझ बोलो गलत शब्दों की वजह से झगड़े होते हैं यहां तक युद्ध भी होता है गाली गलोच करने की वजह से उस बाबूलाल ने तुम्हारा नुकसान करने की साजिश की चलो गिर बैठो चलिए गाइस, गिर बैठो कहीं हर्षद भाई के साथ ऐसे ही कुछ तो हुआ नहीं कि सोसाइटी में उन्होंने किसी से कुछ कह दिया हो और सामने वाले ने बदला लेने के लिए गमला फेंक दिया हो फुटेज देख लिया लेकिन पता नहीं चल रहा है कि गमला एग्जैक्टली गिरा घास लेकिन तेरी गाड़ी का सॉलिड नुकसान हो गया एकदम ये टक्कू के चेहरे जैसा चपटा हो गया कोकम शरबत आ गया नहीं नहीं इन्होंने कहा झालर कितना नुकसान हो गया तेरी वजह से वो इंश्योरेंस का नो क्लेम बोनस भी चला जाएगा हाँ हाँ ज्योति भाभी पर आप इतना भड़क क्यों रही हैं? सॉरी लेकिन मेरा मुद्दा अलग है दक्षेश भैया अरे वो स्ट्रॉ डॉग ने वहां पे। डॉग 
ज्योति भाभी स्ट्रे डॉग हाँ वही सेम टू सेम उसने वहाँ पे कैसे छोटे छोटे क्यूट क्यूट पपीज दिए तो गाड़ी निकलते वक्त वो गाड़ी की चपेट में आ जाते तो बिल्कुल सही कह रही है ज्योति भाभी अरे गाड़ी का नुकसान हुआ है तो इंश्योरेंस के पैसे से भरपाई हो सकती है लेकिन जान का नुकसान हुआ तो कैसे करेगा भरपाई अच्छे आए कैसे नहीं नहीं ये कह रहे हैं जालन लेकिन उस स्ट्रॉ डॉग ने पार्किंग में बच्चे दिए कैसे मार पंटर तुझे तेरी गाड़ी पे वो गमला गिरा कैसे ये पता लगाना है या वो स्टेड और कहा से आई ये पता लगाना है आलर है आलर है जालर है जालर है जालर है ना वो स्ट्रॉ डॉग मेरे स्ट्रे डॉग हर्षद वही सेम टू सेम पर ना वो स्ट्रे डॉग मेरी पार्किंग में आती ना उधर बच्चे देती ना ये जीव दया ज्योति मेरी गाड़ी हटवाती और ना ही वो गमला मेरी गाड़ी पे गिरता हर्षद मैंने जो किया वो अच्छे के लिए ही किया ना है? मेरी जीव दया के गेस्टर से गेस्टर गेस्टर ज्योति भाभी हाँ वही सेम टू सेम उसकी वजह से वो गमला हमारी गाड़ी पर गिरा कहीं आपके या किसी और के सर पे गिर जाता तो तो बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही है अरे मैं भी वही बोल रहा हूँ मनोज भाई ये चल रे सुन हमें ढूंढना पड़ेगा वो गमला किधर ऐसी गिरा करके ढूंढना पड़ेगा एक मिनट एक मिनट एक मिनट पंटर मेरी बात ध्यान से सुन और मनोज भाई आप भी सुनिए मैंने तिवारी को हमारी संयुक्त सनाइक सोसाइटी का एक एक फ्लैट चेक करने के लिए भेजा है अगर किसी मेंबर ने हमारी अप्रूव की हुई ग्रिल के अलावा कोई और डिजाइन की ग्रिल लगाई है तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और संयुक्त और सनाइक सोसाइटी में रूल तोड़ने के जुर्म में उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी कड़ी से कड़ी अरे मैं तो बोलता हूँ उस झालर को जेल में भेज देना चाहिए अभी अभी पुलिस को बुलाता हूँ क्या पुलिस बुला लेता हूँ अरे जरूरी थोड़ी है कि किसी ने जान बुझ के गमला फेंका हो किसी इंसान से गलती से भी गिर सकता है ना गमला साहब 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 बोलो तिवारी साहब मैंने सारे फ्लैट अच्छे से चेक किए हैं सबकी गिरिल बराबर है साहब वेरी गुड तिवारी हाँ साहब राजेश साहब की तरफ वाले तीन फ्लैट में बालकनी है जिसमे राजेश साहब की बालकनी ओपन है और राजू ने बालकनी में कोई गमला रखा ही नहीं है इसका मतलब सोसाइटी के किसी मेंबर ने ग्रिल के बाहर गमला रखा है नो 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 मनोज भाई ऐसा हो ही नहीं सकता मैं हर रोज दूरबीन से खुद चेक करता हूँ अगर किसी मेंबर ने कच्चा बनियान भी बाहर लटकाए हो ना तो मुझे पता चल जाता है बालकनी के बाहर ग्रिल के बाहर गमला लटकाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता तिवारी जी सब तुमने सारे फ्लैट अच्छे से चेक किए सब बोला ना चेक किया वेरी गुड तिवारी तो लाओ रिकॉर्डिंग दो रिकॉर्डिंग यस yes. मैंने तुम्हें हर फ्लैट की रिकॉर्डिंग करने के लिए बोला था ना दो हम रिकॉर्डिंग करने के लिए कब बोला था आपने तिवारी तुम मुझसे यानी सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा से जुबान लड़ा रहे हो इसमें जवान लड़ाने वाली बात कहाँ से आ गई साहब मैंने सिर्फ इतना कहा है की आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए नहीं कहा था बस एक एक व्हाट? हर बात तुम्हें बोलनी पड़ेगी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ऐसे नहीं बाते हो तुम तिवारी अभी की अभी जाओ और हर फ्लैट की रिकॉर्डिंग लेकर आओ जाओ बस नहीं जाऊंगा समझ के रखा आपने मुझे अरे सिक्योरिटी गार्ड हूँ कोई आपका जड़ खरीद नौकर नहीं हो जब जो चाहे काम कराते रहते हो एक बात की तनख्वाह देते हो और दस काम कराते हो आप मुझसे अरे कभी दूध ले आओ कभी बैंक चले जाओ कभी बच्चे को स्कूल छोड़ आओ वाट वाट कर कर आपने मेरी बैठ बजा रखी है नहीं करनी मुझे आपकी नौकरी तिवारी तिवारी शांत हो जाओ शांत हो जाओ अरे क्या शांत हो जाओ साहब बहुत नाटक है इनका कभी पेड़ से पत्ता गिर जाए गार्डन में तो उसका तिवारी जिम्मेदार किसी के घर से जूता चप्पल चोरी हो जाए तो तिवारी जिम्मेदार और तो और साहब पार्किंग में कुतिया ने बच्चे दिए तो उसका भी जिम्मेदार तिवारी नहीं करनी मुझे आपकी नौकरी तिवारी है तुम्हारी शिकायत सिक्योरिटी एजेंसी में करो बिल्कुल कीजिए जो बन सकता कीजिए पर मुझे अब आपके यहाँ की नौकरी नहीं करनी है ये रही आपकी धर्म श्रृंखला में चला राम 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 यार हद हो गई हाँ तो जो
अरे कितनी बार बोला है कि हर रोज साढ़े छह बजे पानी छोड़ दिया करो तिवारी जी नौकरी छोड़कर चले गए हाँ। लेकिन डकू की भी गलती नहीं है राजेश भाई भाई मेरी गाड़ी का नुकसान हुआ चलो मैं इंश्योरेंस क्लेम कर लूंगा लेकिन आप सोचो कि वो गमला किसी के सर पे गिरता तो सोसाइटी वाले तो चेयरमैन और सेक्रेटरी का ही गला पकड़ते ना ओ माय गॉड ओ माय गॉड क्या हुआ बे अरे ये नया वॉचमैन एक नंबर का बेवकूफ है बेवकूफ हर बात को चार चार बार समझाना पड़ता है चार चार बार देखो भाई देखो भाई प्लीज मेरी बात मानिए तिवारी जी इतने सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं प्लीज गुस्सा थूक दीजिए और समझा बुझा कर बुलाइए ना वापस हाँ वो फोन उठाए तो बात करो ना राजेश भाई सच कहूं तो उसे सॉरी बोलने का बहुत मन कर रहा है कितनी बात राय किया पर उसका फोन बंद आ रहा है ऊपर से अपनी सिक्योरिटी एजेंसी को भी वो कुछ बता कर नहीं गया है पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है वो ये फोन बंद करके क्यों बैठे ये बात कुछ समझ में नहीं आई हाँ ये कि दक्कू ने भी बहुत बार अनशन बोला है उसको उस वजह से वो नाराज हुआ है लेकिन ऐसा पहली बार किया उसने कहीं कुछ और बात तो नहीं है इतनी सी छोटी बात के लिए तिवारी नौकरी नहीं छोड़ के जाएगा काकू शायद ना वो किसी बात से पहले से ही बहुत परेशान होंगे तभी तो आज दक्कू भाई की वजह से उनका गुस्सा और निकल आया वही नहीं कुछ दिनों से परेशान था वो लेकिन ऐसा नहीं कर सकते है हाँ आपको सच बात बताओ जब भी मुझ पर कोई गुस्सा होता था ना तब मैं तिवारी के सामने जाकर बोल देती थी तिवारी मुझे नहीं काम करना है मैं काम छोड़ दे गया तभी वो मुझे समझाता था बोलता था कि देख आशा जब भी तुझे कुछ ऐसा लगे ना तब तुम अपने परिवार अपने बच्चों के बारे में सोचना हाँ हमें छोटा मोटा अपमान का घूट पी लेना चाहिए तभी कल उठ हमारे बच्चे इज्जत से जियेंगे हाँ इतना समझदार इंसान इतनी छोटी बात दिल पे लेके आम छोड़कर चला गया मैं नहीं मान सकती वही मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है उसका फोन भी बंद आ रहा है मैं समझाती ना उसको फोन पे आशा तू उसका घर जानती है ना जा जाके देखना मौसी मैं जाकर आई घर पे ताला लगा हुआ था पड़ोस वाले लोग बोले कि बच्चे और बीवी को लेकर कहीं बाहर चला गया है बाहर चले गए हैं तब तो वो बहुत नाराज है क्या दुनिया है देखो गमला किसी और की गलती से गिरा और नुकसान तिवारी का हुआ काकू वो बेचारे हर्षद भाई उनका भी तो कितना नुकसान हुआ है देखा नहीं उनकी गाड़ी कितनी डैमेज हो गई है कोई बेचारा नहीं है वो मम्मी जो कुछ भी हुआ ना वो हर्षद अग्रवाल उसी के लायक है बहुत घमंड है ना उसको अपने पैसे का ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए कमाल किसे क्या हो गया वही तो हाँ विद्या मैंने देखा मंगेश टेरेस की तरफ ही गया लेकिन टेरेस तो बंद रहता है वहां जाके क्या करेगा मंगेश ना तेरी तरह ही जुगाड़ू है याद है तुझे तूने भी एक बार चौल की सेक्रेटरी को उल्लू बनाकर टेरेस की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली थी और फिर हम दोनों टेरेस पे बैठ के बातें किया करते थे मुझे शक है की मंगेश ने भी इसी तरह चाबी ना बनवा ली हो टेरेस की आ, आ, मैं तुझे बाद में कॉल कर दूंगा विद्या अरे सुन ना टेरेस कैसे गया था तू टेरेस तो बंद रहता है ना मैं कहा टेरेस गया मतलब जाना था लेकिन दरवाजा बंद था तो खाली देख के आ गया टेरेस बंद रहता है ये सबको मालूम तुझे क्यों लगा कि टेरेस खुला होगा वो तिवारी नहीं है ना तो नया वॉच मैंने शायद खुला रखा होगा देख मंगेश विद्या मुझे बता रही थी कि हर्षद की गाड़ी पर गमला गिरने की वजह से तो बहुत खुश है और बाकी सब लोग कह रहे हैं कि गमला किसी ने जानबूझ के फेंका है तो तो क्या तो मतलब तुम्हें तो बोला ना कि टेरेस का दरवाजा हमेशा बंद रहता है तो वहां से कोई गमला कैसे फेंक सकता है मंगेश बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं हर्षद और दक्कू पुलिस को बुलाने की बात कर रहे हैं पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है दोनों का दिमाग खराब हो गया क्या चाबी किसके हाँ मेरे बैग की है सुन मंगेश मंगेश हाँ बोल विद्या तेरा शक सही निकला 
मंगेश के पास टेरेस की चाबी है उसने कहीं से जुगाड़ कर लिया भगवान ये लड़का ना मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा मनोज मुझे डर लग रहा है कहीं मंगेश ने ही गमला फेंका होगा तो टेरेस से चाबी उसके पास है और किसी बात को लेके ना वो हर्षद भाई पे गुस्सा भी है मनोज अगर दक्कू भाई हर्षद भाई को ये पता चला कि डुप्लीकेट चाबी मंगेश के पास है और उन्होंने सच में पुलिस बुला ली तो विद्या तू इतना टेंशन मत ले और आ, मेरी बात सुन ये बात किसी को बताना मत उसके पास चाबी है इससे ये साबित नहीं हो जाता कि गमला उसने फेंका है हाँ। देख बिना किसी भी प्रूफ के हमें इस कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए इसलिए तू फिलहाल मंगेश कुछ बोलना मत मैं मेरी तरफ से बात को निकलने की कोशिश करता हूँ और सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि उसे हर्षद पे इतना गुस्सा क्यों है और अगर है भी तो क्या वो गुस्सा इतना बड़ा है कि वो गमला फेंक के हर्षद की गाड़ी को नुकसान पहुंचा सकता है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज